बनाई गई कैरेक्टर क्लास की कुछ मेथड्स हैं कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो ओवर एड किए गए हैं बिकॉज कैरेक्टर क्लास जो ऑब्जेक्ट क्लास का चाइल्ड सब क्लास है ठीक है चाइल्ड क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्लास में जो मेथड्स डिफाइन उनको ओवर एड किया गया है करेक्टर क्लास में तो वो कुछ कुछ ऐसे मेथड्स हम लोग देखेंगे और कुछ मेथड को करेक्टर क्लास में बनाया गया वो मेथड देखेंगे ठीक है ओके सो मेथड स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है सभी मेथड्स नहीं बिकॉज बहुत सारे मेथड्स हैं ओके सो सभी मेथड को तो देख नहीं पाएंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जो होते हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में उनको देख लेते हैं ठीक है ओके सो स्टार्ट करते सबसे पहला हमारा मैथड है करेक्टर क्लास के लिए ईज लेटर ईज लेटर क्या करता है द मैथड डिटरमाइंस वेदर द स्पेसिफाइड करेक्टर वैल्यू इज अ लेटर और नॉट इट रिटर्न बुलियन वैल्यू यहाँ आप देखेंगे पूरा ये जो आपका मेथड है पूरा मेथड का जो सिग्नेचर इसको अगर पूरा देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ पब्लिक स्टैटिक बुलियन रिटर्न टाइप इसका क्या है बुलियन है यानी कि एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा इस लेटर इस मेथड का नाम दिया गया है और यहाँ आप कोई भी एक करेक्टर वैल्यू लिखेंगे ठीक है या फिर करेक्टर वैल्यू इसको पास करेंगे इस मेथड को ओके okay, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हम लोगों ने स्टैटिक पढ़ा हुआ स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड में क्या होता है जब भी आपको अगर स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो उसको स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आप क्लास नेम का यूज़ करते हैं सो क्लास नेम यहाँ हमारा क्या है कैरेक्टर सी कैपिटल में करेक्टर का सी कैपिटल ठीक है तो हम लोग इस ईज लेटर मैथड को कॉल करने के लिए करेक्टर डॉट ईज लेटर लिखेंगे तभी ये मैथड हमारा कॉल होगा और ये रन करेगा ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा जहाँ स्टैटिक आ गया जहाँ वहाँ आपको कैरेक्टर मतलब उस जो जिस जिस क्लास में ये मेथड डिफाइन किया गया उस क्लास का नाम के साथ इसको इन्वॉल्व करना है क्लियर है ओके सो ये मेथड चेक करता है कि आपने जो करेक्टर दिया हुआ है ये कोई लेटर है या नहीं अगर लेटर है तो ट्रू आएगा अगर लेटर नहीं है तो फॉल्स आएगा बोलिंग वैल्यू के तौर पर चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं यह मैंने कैर ए लिखा हुआ है इसमें कि ए एक लेटर है बी लिखा हुआ जिसमें कि ये सेवन है यानी कि एक डिजिट है यहाँ मैंने ए लिखा हुआ यानी कि ये वाला बी यानी कि ये वाला और इस तरीके से मैंने इस मेथड को कॉल किया हुआ है करेक्टर डॉट इज लेटर और यहाँ ए में जो भी होगा ठीक है उसके बाद करेक्टर इज लेटर बी में जो भी होगा इस तरह करेक्टर इज लेटर आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है जीरो ठीक है करेक्टर इज लेटर डायरेक्ट मनिया लिखा हुआ न्यू लाइन डायरेक्ट मनिया डायरेक्ट मनिया लिखा हुआ टैब तो हम लोग इन सभी को टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा लेटर है जो भी लेटर होगा उसके लिए आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पर और जो नहीं होगा उसके लिए आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा चलिए इसको रन करते हैं इसको रन किया मैंने यहाँ सबसे ऊपर में आपको सिर्फ ट्रू मिल रहा है यानी कि ए ए में देखिए ए में आपने ए लिखा हुआ तो ये एक लेटर है इसलिए आपको ट्रू मिला है बाकी सभी में बी में देखेंगे आप तो बी में क्या है सेवन है जो कि एक डिजिट है कि लेटर नहीं है इसलिए आपको बोलियन वैल्यू क्या मिला है फॉल्स मिला है और ये जीरो है जीरो भी एक डिजिट है तो इसके लिए भी आपको फॉल्स मिला है और ये एक न्यू लाइन है और ये एक टैब है इसलिए इसके लिए भी आपको फॉल्स मिला है रिटर्न में ओके गाइज सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको जो इनपुट मिल रहा है वह लेटर है या नहीं देखिए इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर यूज़र कोई इनपुट करता है अपने यूज़र को स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर ही करना है अदर और कुछ भी नहीं करना यानी कि लेटर ही आपको इनपुट करना है और यूज़र कुछ और इनपुट करता है तो अभी चीज़ से उसको चेक कर सकते हैं कि वो जो इनपुट कर रहा है वह लेटर है या नहीं है यूज़र के इनपुट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ओके तो इस मेथड के थ्रू इसीलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है ओके ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग